Teshi dele a tutti, io sono Tenzin Yanzom Kambobaro e benvenuti a Tibet This Week, un servizio settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, sua santità il Dalai Lama e amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. La prima notizia. La compassione porta pace della mente e benessere fisico, sua santità il Dalai Lama. Sua Santità il Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana congratulano Arcivescovo Tutu per i diritti umani, Global Treasure Award. L'ufficio di Sua Santità il Dalai Lama aggiorna il sito web. Restrizioni più severe al Hassa sulla festa religiosa. Scott Perry esorta il presidente Trump di riconoscere lo status indipendente del Tibet. Ambasciata degli Stati Uniti Londra tiene una discussione sui diritti umani nello Xinjiang, Hong Kong e il Tibet. Il rappresentante Tello Chulko Rinpoche parla di dialogo della religione nel mondo moderno. I parlamentari francesi grazie alla celebrazione del premio Nobel per la pace. Per 72esima giornata internazionale dei diritti umani i tibetani protestano contro la Cina. Evento organizzato come parte del Tech Fest IIT Bombay, martedì questa settimana, Sua Santità il Dalai Lama ha parlato della correlazione tra benessere fisico e mentale, sottolineando che la non violenza e la compassione portano la pace della mente, che a sua volta ti porta un senso di benessere fisico. Sua Santità ha detto che l'atteggiamento egocentrico attrae problemi, ma può essere contrastato coltivando l'altruismo. Actually, it's the training of our mind make distinction, destructive emotion and constructive emotion. Then constructive emotion uh, is direct sort of weapon to reduce destructive emotion. Uh, so self-centered, selfish is the key factor for problem. For that counterforce is altruism. As I already mentioned, you see, corona, altruism, is the antidote of self-centered self. Sua Santità, nelle sue osservazioni conclusive, ha detto che non vede l'ora di un momento in cui le restrizioni legate alla pandemia sono rilassate e sarà in grado di visitare diverse città e discutere con gli educatori indiani come cambiare le intuizioni dell'antico pensiero indiano con l'educazione moderna. I'm thinking seriously uh, now this illness uh, reduce then I am very very eager to go to Delhi or Bombay uh, Calcutta and Bangalore you see meet some Indian uh, education sort of scholars and how to develop uh, in modern Indian education. Sua Santità il Dalai Lama si è congratulato con l'arcivescovo Desmond Tutu per aver ricevuto il premio Global Treasure per i diritti umani, ricordando la loro amicizia e il loro legame spirituale. Sua Santità il Dalai Lama ha lodato l'impegno per tutta la vita dell'arcivescovo Tutu al servizio dell'umanità. I really admire, you see, in 90 years you spent uh, a life with principle and helping humanity. Uh, and certainly your own religious tradition, Christian, you really Uh, work hard. I very much appreciate. I hope and I believe there's still another uh, few more years, if possible, hundred year, up to 100 years. You see, uh, you may live and serving humanity as before. And since we both now become old, 
So now physical meeting, I go, go there difficult. And you also come here difficult. But in spiritual level, we never separate. We always together. Sia il presidente dell'amministrazione centrale tibetana, dottor Lobsan Senke, che il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pema Giugne, si sono congratulati con l'arcivescovo Desmond Tutu per aver ricevuto il premio. L'Article 3 Org ha onorato l'arcivescovo Desmond Tutu il Global Treasure Award per i diritti umani il 10 dicembre come parte della celebrazione annuale della giornata dei diritti umani. L'ufficio di sua santità il 14 Dalai Lama ha lanciato il suo nuovo sito tibetano website galvarimpochen.com questo mercoledì con nuove funzionalità tra cui strumenti di ricerca migliorati e pubblicazioni scaricabili. Il sito web aggiornato crea un'esperienza di navigazione intuitiva per tutti oltre a una maggiore accessibilità delle informazioni relative agli insegnamenti di sua santità al prossimo programma di insegnamento ed altre informazioni pertinenti. I buddhisti tibetani di tutto il mondo hanno osservato una grande festa religiosa annuale, Gandhi Ngamcho, la scorsa settimana. Tuttavia, i tibetani nella capitale Lhasa hanno visto una straordinaria presenza e sorveglianza della polizia, principalmente nelle aree di Tsuklakhan e Parco durante il giorno. Due brevi videoclip, uno scattato di fronte a Tsuklakhan e l'altro in via Parco, mostrano agenti di polizia allineati su entrambi i lati della strada che vigilano da vicino su un grande gruppo di tibetani che passeggiano attorno ai luoghi santi. Un drone della polizia è anche visto volare nel video di Tsuklakhan monitorando il corteo religioso. Oltre ai videoclip, Ulteriori dettagli non sono noti a causa della severa censura della Cina. Il rappresentante degli Stati Uniti, Scott Perry, ha inviato una lettera al presidente Donald Trump esortandoli a far riconoscere agli Stati Uniti il Tibet come paese indipendente. Nella lettera del 16 dicembre 2020, il rappresentante Perry ha elogiato l'iniziativa del presidente Trump di evidenziare il comportamento malizioso del Partito Comunista Cinese e ha evidenziato lo status occupato del Tibet, uno status sostenuto dalle passate legislazioni degli Stati Uniti. Il rappresentante Perry ha invitato il Presidente Trump a usare la posizione esaltata della Presidenza degli Stati Uniti per garantire un futuro più luminoso e indipendente per milioni di tibetani. In onore della giornata mondiale dei diritti umani, l'ambasciata degli Stati Uniti a Londra ha organizzato una tavola rotonda virtuale intitolata Spotlight on Human Rights in Xinjiang, Hong Kong and Tibet, a Comparative View. Il rappresentante Sonam Tsiring Frasi, ufficio del Tibet Londra, ha detto che comprendere il partito comunista cinese che rompe e nega i diritti umani universali e fondamentali in Tibet deriva dal fatto che il Tibet è illegalmente occupata dal Partito Comunista Cinese. Gli altri due relatori sono Rahima Mahamud, Project Director del Regno Unito presso il World Uguru Congress e consulente presso l'Alleanza Interparlamentare sulla Cina, e Nathan Lo, un attivista pro-democrazia di Hong Kong. Il rappresentante onorario dello Tulko Rinpoche ha tenuto una presentazione sul tema Dialogo delle religioni nel mondo moderno in una tavola rotonda virtuale coorganizzata dall'Accademia Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa, Istituto per lo Studio Accademico del Cristianesimo Orientale, presso Facoltà di Religione e Teologia dell'Università di Vrij, Amsterdam e l'Università Ortodossa Cristiana Russa in nome di San Giovanni Divino questo martedì. Rinpoche nelle sue osservazioni riecheggiava il messaggio di sua santità il Dalai Lama che tutte le tradizioni religiose lavorano per promuovere lo stesso messaggio di amore, gentilezza e compassione nonostante le differenze filosofiche. Rappresentanti di varie tradizioni religiose sono stati invitati a partecipare e a fare presentazioni. Rinpoche è stato invitato a parlare a nome dei buddhisti. 
la comunità tibetana in Francia ha organizzato un'impressionante celebrazione virtuale per il 31 anniversario del conferimento del premio Nobel per la pace a sua santità il Dalai Lama. Ha partecipato un eminente gruppo di relatori, tra cui il presidente dell'amministrazione centrale tibetana Dr. Lobsan Senge, il presidente del Parlamento tibetano in esilio Pema Giugne, rappresentante Tashi Pinzo, venerabile Matthew Richard, signora Elizabeth Tutu Picard, presidente del Tibet Support all'Assemblea Nazionale Francese, il signor Jean-Luc Romero Michel, vice sindaco di Parigi, venerabile Tarpo Rinpoche, signora Jacqueline Utash Birgny, presidente del Tibet Support Group al Senato Francese. Hanno tenuto una protesta di massa contro la continua repressione cinese in Tibet nella 72esima giornata internazionale dei diritti umani giovedì scorso. In Austria la folla, tra cui i membri della comunità Ugura, si è radunata davanti all'ambasciata cinese con bandieri nazionali tibetani e cartelli con lo slogan contro il regime totalitario cinese e invitando la Cina a rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Allo stesso modo, la Society for Threatened People ha organizzato una protesta di massa nella capitale svizzera Berna, dove hanno partecipato tibetani, uguri, hongkongesi e rappresentanti di varie organizzazioni. In Germania, Youth Liberal ha organizzato una protesta davanti alla Free Università di Berlino contro le influenze cinesi della libertà accademica attraverso gli istituti Confucio. I membri del Parlamento tedesco, Jared Jensen e Jens Brandenburg, si sono rivolti al pubblico presente e hanno condannato fermamente l'agenda espansionista della Cina. Davanti all'ambasciata cinese si è svolta anche una protesta separata contro la Cina. La comunità tibetana in Svizzera e Liechtenstein si è riunita di fronte all'edificio delle Nazioni Unite a Ginevra contro il continuo deterioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Tibet. Questo è tutto per ora, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.